Estamos en vivo en el Obelisco, en la Plaza de la República. Ariel Magirena y un entrevistado, Ariel. Así es, Pedro, Claudia, estamos en el obelisco porque ha comenzado una campaña para obtener donantes voluntarios de sangre. Tenemos que recordar que aunque desde Paracelso, que se venía intentando recién en 1914, el doctor Luis Agote, un argentino que trabajaba en el hospital Rawson, logró hacer la primera transfusión de sangre con éxito por utilizar como anticoagulantes algunos elementos que pudieran permitir este tipo de, de transmisión. Pero desde entonces hasta el día de hoy se ha utilizado en la medicina para salvar millones de vidas. Y nosotros estamos con el coordinador de quien está al frente de esta campaña de la Fundación Hematológica Sarmiento, el doctor Fernando Alves, para que nos hable acerca de la importancia de lo que significa dar voluntariamente sangre. Bueno, ante todo, buen día, Pedro y Claudia, a toda la audiencia de Canal 7. Eh, mi nombre es Fernando, soy coordinador operativo, soy técnico de terapia de la Fundación. Eh, es muy, sumamente importante que la gente concurra a donar sangre, porque como dijeron ustedes, donar sangre salva vidas, y es un acto de, de, solidaridad, de solidaridad real. Entonces, eh, es sumamente importante que todo aquel que cuente con dos minutos de su tiempo, se acerque a donar sangre y salvar vidas. Puede decidirlo en este mismo momento, está caminando por el centro, se encuentra con la carpa de la fundación frente al obelisco, y ha desayunado este, un tecito, ¿puede hacerlo? Mira, el que tomó té, eh, un jugo de naranja y no consumió ni grasas y lácteos puede donar. Eh, es importante que sepan que el ayuno de grasas y lácteos es, es solamente cuatro horas. Nosotros vamos a estar acá desde ahora hasta las seis de la tarde, hoy y mañana. Eh, todo aquel que acerca, a, tenga dudas, quiera sumarse a esta campaña, es bienvenido. Es sumamente importante que se sepa que hace falta donantes de sangre, no es eh, habitual, no está concientizada la población todavía en, en, en esta acción y todas las acciones que se van sumando ayudan a que toda la comunidad tome conciencia. Eh, por eso desde la fundación hacemos mucho hincapié en que donarse en salvavidas, vidas, en que se tome conciencia de esta necesidad a nivel del país. En el país faltan donaciones de sangre, eh, tanto a nivel hospitalario, institucional, bueno, hacen falta estas donaciones para seguir salvando vidas. Despejemos algunas dudas para los donantes voluntarios que quieran acercarse a esta carpa que va a estar hoy y mañana. Si eh, alguna persona que quiere donar tuvo alguna enfermedad del tipo hepatitis, eh, tuberculosis, ¿puede donar los que están tatuados, los que tienen piercing? Mira, la gente que ha tenido tatuajes o piercing, cosa muy habitual hoy día, puede donar sangre después de un año de que se ha hecho el tatuaje o el piercing. Aquellos que han tenido cirugías mayores también tienen que esperar un año. Eh, los que tienen cirugías menores, eh, tratamientos odontológicos, ya el, el tiempo se reduce muchísimo, a seis meses. Eh, todas las personas que han tenido hepatitis, que han tenido chagas, no pueden donar sangre. Pero pueden concientizar sobre lo que es la donación de sangre. Eh, si me dejas recalcar, es importante que eh, sumemos gotita a gotita eh, esta, esta concientización. Eh. No cuesta nada, te acercas. Te, te, te reciben profesionales, acá hay, acá hay un grupo de 30 personas trabajando, entre técnicos, médicos, administrativos, gente, gente de mantenimiento, para que todos, todos, todos realmente se sientan cómodos y se atiendan rápido. La Fundación Hematológica Sanamiento es un centro regional nivel A, habilitado por el, tanto la ley nacional como la ley provincial. Por eso también contamos con el apoyo en estos momentos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el medio de eh, la Secretaría de, de, de Inclusión y Derechos Humanos y su programa de Acción Ciudadana. Y también contamos con el apoyo para esta campaña de la Fundación Argentina Ciudadana de Rabino Berman. Muchas gracias. Bueno, está planteado entonces la invitación voluntariamente los ciudadanos que ahora están en la ciudad de Buenos Aires pueden acercarse a este puesto que está frente al obelisco. Siguen ustedes. Así lo haremos. Muchas gracias, Ariel Magirena. Hasta luego.